棋友们，上午好！昨天讲的是2019年全国象棋个人赛总决赛，不止西的小虎呢又点播了一盘半决赛，这盘更猛，王天一对郑维彤，等级分前二的两位棋手。这盘是慢棋， 50分钟走一步加30秒。老王直红补象试探应手。在同一年，小郑用象棋进五拐角马，赢过老王两次。这把呢变招了，马八进七。红方进三兵控制一下，黑方对挺三卒，下面正常出子，跳马、屏风马、单提马，横车。这个牌面他俩也下过， 2 0 1 6年两局，之前老王走的都是平炮视角，黑方炮八进二巡河，红方横车，补象，再穿弓，黑方双横车，红方再补士。这里对子的时候，红方罗上，那两局都是这么走，最终和棋了。本局天一决定换个新招，不走这个视角炮了，他直接补士，而且走的很快。小郑这边思考了能有三分多钟，补象，红方再横车。虽然说他过不去了，但是车九平七，车九平六都能走。如果说黑方在这守着，那红方就送兵，拱过来平局抓，照样能出去。这组是死的，你进局看，红方有炮可以打，也就是说黑方想封车是封不住的。实战略作思考，黑方双横车，红方亮车，黑方对子儿，换了，红方出右车。当时老王也想过走这个平炮分边，但是后来就放弃了，因为红方没啥便宜，他退底炮，红方出车，炮八平七，进车捉马呢，黑方可以跳这个，那么你鞭炮发射，黑方就抓炮呗，你要是进炮打马，那他马退窝心，这边打一串如果退到巡河呢？黑方简单充足活马，滚过来，炮发射。下一步进马炮打车，或者说马四进三吃兵，这期都不错。实战老王没有平炮，再这样出车，他直接拽到肋道。静观其变，看黑方咋下。少侠退个底炮，走这步黑方随时可以平车对炮啊。或者说炮八平七，红方开始主动进攻了，冲七兵。黑方现场是进车巡河，如果吃掉红方就平炮打马。这样黑方面临多种选择。首先你直接上马，那红方肯定是打象了。黑方补士，红方再来一个炮，瞄准中象。这是第一种。第二种进车宝马，这个肯定不可取。红方右炮往这一放，黑方十分难受。接下来还附有进车捉马，马三进四，踩中卒的手段。红方大忧啊。第三种呢，也是最顽强的，就是平卒，底象不要。由于这马没动啊，红方如果直接打象，有可能会出问题。整不好被捉死，所以平卒红方肯定不会直接打，他必然会马九进七往上跳，接下来就会形成这么一个局面：黑方充卒，红方打马，拱掉，吃，翻过来，红方再进车捉双，中象也没跟啊，他只能平局保炮，红方马三进四踩双卒。这有可能是一盘和棋，红方虽说站位靠前一点，那也没啥优势。这里补士一踩车，只能往后撤。黑方可以平炮，也可以平车对炮。军事，刚刚咱们说了一下黑方小卒过河的变化。实战，小郑居四进三，巡河守着，没有问题。黑方来到这里，那红方右马踩一脚，也是必然之招。黑方平局吊住
，其实不掉也行，可以直接对炮，因为后面他也是走的这步，放在这儿呢，多少有点迂回。红方进兵过河，用象飞吧，这平炮打马还是个先手，只好用车吃。红方摆脱牵制了，进马吃卒。黑方感觉压力比较大，他平车对炮，还是走的这招。躲炮的话，失去先手，老王不干呢，换掉。黑方用马踩，保留巡河车。天一看了一下局面，他发现黑方马三进四这个点很不错，既可以踩中兵。而且往这一放，红方的编马也不好跳。现在黑方马上要跳了，可怎么办呢？想了一会儿，走出一步，炮八平六。这里是本局的核心部分。首先，红方这个平炮第一个作用就是上编马。黑方这里随手马三进四，走亏了。控制红方编马走位，以为他会进炮顶。不料天一炮打底势，弃子搏杀。这步棋特别的霸道，红方占优了。列位，稍安勿躁，咱们来看一下正招。这招马三进四急了，马三进二肯定也不好啊。红方可以进炮别象腿，踩中象呗。这也挺凶的。黑方正招应该是进炮打马。如果自己逃，那只能是往回蹦。黑方再走一个退炮，红方如果上编马，他就平炮打。这棋黑方一点事儿没有。打马，如果红方不逃，他选择进炮阻断，那这个时候黑方就可以跳出来了，踩着中兵看住编马，而且红方这里还不能去打编组，他有个回马金枪啊。保护了中卒，踩着鞭炮，炮一躲就打马。好了，咱们瞧一下实战吧。此处红方炮八平六，黑方正手应该是进炮打马。实战马三进四。那么红方呢，并没有直接打，而想了几分钟，在炮六进二跟炮六进七做了一下抉择。炮六进二有点太没意思了，太俗了。老王打掉底势。接下来呢，通过一个小片段，咱们来听一下天一心中的想法。打的时候，我感觉这个棋啊，基本上是百分之九十的可能是做和，先做和望赢啊，能不能赢呢？取决于双方最后的发挥，不好说。但是呢，我觉得这个棋呢，输不了，基本上输不了。一方面呢，给对方制造了比较大的压力；另外一个，我觉得确实当时说句臭屁点吧，我觉得这个棋走出来，如果赢了，应该呢就能成为经典。我觉得这个棋呢，作为一个有追求的棋手来说呢，这个棋哪怕冒点风险啊，这个棋呢就必须要这么下啊。好，咱们继续啊。红方打完士之后呢，你不吃这个士也没了。小郑吃炮，老王斩掉底士，上将再吃个象，一个炮换掉三个护卫，只剩个中将了。红方现在过河的有车马，编马在家里好像是上不来，其实不然。你要是乱走，比如说这里车捉马，那就坏了。红方可以跳啊。你说你吃哪个？吃右马，红方跳上来，这车马在一侧呀，侧面虎了，黑方太危险了。你如果先吃卓马，卓马，卓马是个人呢，不不不不不，又秃噜了。先吃，先吃卓马，这个中象就脱根了，红方点一将呗，后退不行，踩象将回中。卧槽，将抽车了，这还是输啊！老将上天，那就吃马呗，吃完是叫杀，从这儿照死了，他还是没有时间砍。用车抓没用，用炮打马也不行。红方可以马三进二啊，黑
，黑方不敢吃，这抽车呢。再一个，黑方底马挂了，你跳了也是死啊。你说我就不要了，平将，红方吃马，吃完就拉住，拉不住，关键是，因为红方只要一甩车，这边能将你就不敢吃马。除此之外，红方还可以吃边卒呢，就是说你吃车，他进马一将再抽回来，手段很多。这样走对黑方也是没什么好处。现场小郑是提前平将，不去碰这马，直接平。这样走还好一点。现在底象踩着车，车还砍不动马，红方将一军，后退。这里老王陷入长考了。他当时想了两招棋，一个是跳边马，这是实战走的；还有一招就是直接踩象。这招也是可下的，黑方如果吃，红方就捉双，把这子儿吃回来。现场没这样干，他是马九进七，也是个不错的思路。黑方吃马，红方收掉，对手飞龙在天，红平车抓炮。黑方如果退车保炮，红方就进车抓双卒。现场是自己逃，放在了视角。放这儿，红方就不敢走马三进二了。人家黑方可以吃马，你将军他能垫炮啊。回到实战，老王左车啊，就就一个了。八路车进三步抓卒，黑方跳马保护中卒。这哥俩站一排了，红方进车抓炮。黑方只能是平局保炮了，他上下躲丢马，放在巷口，红方就踩了，飞，吃。你为了保留七路马，只能是退到窝心，那红方再吃掉中卒，这黑方不就等死了吗？绝对不行。所以当抓炮的时候啊，黑方只好用车砍，没招。红方回马又踩车，你别看子儿少，但是棋有的是，而且都是非常尖端的，这都是因为黑方没有护卫啊，踩着车，往后退一步，红方这兵白过河了。就算这个车放在这里，红方也是过兵，黑方太难受了，马退窝心，红方进五路兵，不让对手冲中卒啊，黑方马五进六。这没什么用啊，拱一下，还得回来。红方马四进二，对手抓兵，红方进马，吃兵等于气炮啊！不管红方用卧槽，黑方提前晚将，那也是先握一下。这个兵可以冲下去了，黑方马踩车，红方车捉马，黑方又踩车。躲车跳出来循环，这每下都是踩啊。黑方只能变招，平炮。这几步也加了一些时间。红方下底将一军，这种棋上将不太行。红方可以这样走，往底线蹦，到时候这老将就危险了。当时电炮。红方回马对子儿，要是吃了，红方是先砍炮再拱马，这不丢子吗？小郑退车，炮打底象抽车啊，红方得躲。这还对着马，换掉人守不住，往上跳。红方照一下，再将，进马叫杀，把车放这解杀吧。红方下底掏可以抽炮，白捡。那他直接上将，向下冲兵，这期已经不行了。黑方炮打马，红方撞下老将，往后撤，出老帅叫杀，这眼瞅顶墙上了。黑方抬一步，红方下底将军，绝杀无解。这盘棋确实经典，老王气炮轰势强杀对手。要是没记错的话，本局黑方只有一次大子过河。
。好，感谢期我们的收看，关注点赞，下期再见。